എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ മധുരക്കറി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്ത പൈനാപ്പിൾ അധികം പഴുത്തു പോകാത്തത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്കിടാം പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടിയത് കഷ്ണ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച ചക്കപ്പഴം ഇത് നമുക്കൊരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം പൈനാപ്പിളും ചക്കപ്പഴവും കൂടെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ബന്ധോട്ടെ അധികം പഴുത്തു പോകാത്ത പൈനാപ്പിളാണ് ഇതിന് നല്ലത് പിന്നെ ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിലും വലിയധികം പഴുത്തു പോകണ്ട ഒരുവിധം പഴുത്തു തുടങ്ങിയ ചക്കപ്പഴമാണ് ഇതിന് നല്ലത് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിളും ചക്കപ്പഴം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പൈനാപ്പിളും നൂറ് ഗ്രാം ചക്കപ്പഴവും പിന്നെ അടുത്തത് ഒരുണ്ട ശർക്കര അതായത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആയാലും മതി അത് നന്നായി അരി ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് മുന്തിരി വേണം തേങ്ങായും ജീരകവും കൂടെ അരച്ചു വെച്ച ഒന്ന് ചതച്ചരച്ച് വെച്ചതാണിത് അതൊരു ഒരു മുറി തേങ്ങ പിന്നെ നെയ്യ് വേണം വറ്റൽമുളക് ഉള്ളി കറിവേപ്പില കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് മധുരക്കറിയാണ് നമുക്ക് അതിന് അധികം എരിവ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായി തിളച്ചു വന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടിത് എന്ത് കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെയും പൈനാപ്പിളിൻ്റെയും കൂടെ കൂടി ഒരു നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഈ സ്മെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയും കൂടെയാണിത് അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ ഇത് വെന്തു പൈനാപ്പിളും ചക്കപ്പഴവും കൂടെ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായി പാനിയാക്കി അരിച്ചെടുത്തത് അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുവിധം വെള്ളം വറ്റി വന്നു തുടങ്ങി പൈനാപ്പിളും വെന്തു നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു ഇനി ആ പാനിയൊക്കെ വറ്റി വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ജീരകവും തേങ്ങായും കൂടെ നന്നായി ചതച്ചത് അത് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്കിടുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അധിക എരിവ് ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു മധുരക്കറി ആയതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എരിവും കുറവുണ്ട് നല്ല കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇത് നന്നായി വെന്ത് കണ്ടോ നല്ല ഒരു പരുവമായി വളരെ നന്നായി ഇനിയിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്യ് മൂപ്പിക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് നെയ്യ് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരഞ്ചാറ് പച്ച മുന്തിരി മുന്തിരിപ്പഴം പെട്ടെന്ന് ആ നെയ്യിലോട്ട് ഇട്ടു അന്നേരം തന്നെ എടുക്കണം അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ വഴറ്റിയ നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കുക ഇതാണ് കറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് നെയ്യ് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരഞ്ചാറ് പച്ച മുന്തിരി മുന്തിരിപ്പഴം പെട്ടെന്ന് ആ നെയ്യിലോട്ട് ഇട്ടു അന്നേരം തന്നെ എടുക്കണം അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ വഴറ്റിയ നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കുക ഇതാണ് കറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒന്നാന്തരം പൈനാപ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മധുരക്കറി